हेलो एवरी वैन वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माई नेम इज उपेंद्र यादव तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आज हम लोग इस लेक्चर में अल्जेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे मतलब अल्जेब्रा ऑफ लिमिट में हमारे पास कुछ थ्योरम हैं उन थ्योरम के स्टेटमेंट को डिस्कशन करेंगे प्रूफ को डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उनका प्रूफ बहुत ही ईजी है तो आप इजिली भी उन प्रूफ को भी कर सकते हैं फिर भी अगर मान लीजिए आपको प्रूफ चाहिए आप प्रूफ कराना चाहते हैं मुझसे तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं अगर आप प्रूफ चाहें तो ठीक है तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट को डिस्कशन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरम है उनका स्टेटमेंट क्या है तो अल्जेब्रा ऑफ लिमिट में हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये है इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल प्लस माइनस एम तो ये फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है इसे यहाँ पर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आप इजीली समझ सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है अगर एफ एक्स की लिमिट एल है एक्स टेंस टू ए पर और जी एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एम है तो अगर हम इन दोनों फंक्शन को ऐड करके जो हमें फंक्शन मिलेगा ना उस फंक्शन की जब हम लिमिट निकालेंगे तो वो हम लोगों को मिलेगी एल प्लस एम और अगर हम इन दोनों फंक्शन को सपरेट करके जो भी हमें फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अगर हम इस फंक्शन की एक्स टेंस टू ए पर लिमिट निकालेंगे तो वो हम लोगों को लिमिट मिलेगी एल माइनस एम ठीक है यहाँ पर हम लोग को पहले से ऑलरेडी पता है कि एफ की लिमिट क्या है एल है और जी की लिमिट क्या है एम है तो अगर दोनों फंक्शन को एड कर दो तो फिर इन दोनों लिमिट को भी ऐड कर दो और अगर इन दोनों फंक्शन को सपरेट कर रहे हैं सपरेट करने के बाद लिमिट निकाल रहे हैं तो फिर इन लिमिट को भी सपरेट कर दीजिए ठीक है तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है सब मतलब एडिशन के सब्ट्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन के तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे मुझे यहाँ पर मतलब आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आप केवल स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तब भी समझ आ जाएगा सेकेंड थॉरम ये है इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम देन अगर हम इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तब लिमिट क्या होगी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इंटू एम मतलब हम लोग लिमिट को भी मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है थर्ड थ्योरम ये है इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यहाँ पर जो एम है वो नॉट इक्वल टू जीरो है क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फिर इसकी लिमिट अनडिफाइन हो जाएगी तो यहाँ पर जो एम की जी एक्स की जो लिमिट मिलनी चाहिए वो एम नॉट इक्वल टू जीरो मिलनी चाहिए ठीक है देन अगर हम इन दोनों फंक्शन को डिवाइड करने पर लिमिट निकालें तो वो हम लोगों को क्या मिलेगी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई एम मतलब हम लोग इन दोनों लिमिट को भी डिवाइड कर देंगे ठीक है एल को हम लोग एम से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग एफ को जी से डिवाइड कर रहे हैं तो जी की लिमिट क्या है एम है इस वजह से हम लोग एल को एम से डिवाइड कर देंगे ठीक है फोर्थ थ्योरम ये है थ्योरम नंबर फोर लेट एफ बी डिफाइंड ऑन डी यहाँ पर डी कोई भी डोमेन है ठीक है तो एफ जो भी फंक्शन होगा उसका पर्टिकुलर एक ने एक तो डोमेन होगा ना मतलब एक नो रेंज मतलब उसका जो डोमेन होगा वो तो होगा ही ना ऐसा तो नहीं है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन नहीं होता है तो जो एफ है वो अपने डोमेन में डिफाइन है ठीक है एंड लेट एफ एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ठीक है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एस एग्जिस्ट देन जो इस फंक्शन की लिमिट होगी ना एक्स टेंस टू ए पर वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी यहाँ पर मैंने देन बोल दिया था यहाँ पर इफ होगा मतलब कंडीशन है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर रही हो और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इस फंक्शन की एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिट होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी ठीक है नेक्स्ट थ्योरम ये है थ्योरम नंबर फाइव लेट एफ एंड जी डिफाइन ऑन डी एंड लेट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स हमारे पास दो फंक्शन थे जो अपने डोमेन के अंदर डिफाइन है और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन है जी एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी देन देन क्या है लिमिट एक्स चेंज टू ए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट एक्स चेंज टू ए जी ऑफ एक्स प्रोवाइडेड दीज लिमिट एग्जिस्ट अगर इन दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स है तो अगर हम इन दोनों फंक्शन की लिमिट निकालेंगे तो एफ एक्स की जो लिमिट होगी वो ग्रेटर देन होगी जी एक्स की लिमिट से ओके सेक अब हम ल
तो आप वहाँ से एक बार उसको भी देख सकते हैं बस यहाँ पर अब मैं फिर से आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको ऑलरेडी ध्यान होगा अगर नहीं ध्यान है तो फिर अब आप ट्राई कीजिए हमेशा आपको मैं ही नहीं बताऊँगा क्योंकि हमेशा आपको मैं बताऊँगा फिर तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि नहीं हाँ ठीक है मैं बता दूँगा नहीं लेकिन अब आपको करना है मुझे नहीं करना है अब आपको करना है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहीं पर आते हैं क्विच प्रिंसिपल क्या होता है लिमिट के चैप्टर में ठीक है यहाँ पर हम लोग लिमिट का चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं सिक्वेंस का नहीं ठीक है तो क्विच प्रिंसिपल ये होता है लेट एफ जी एंड एच बी डिफाइन ऑन डी हमारे पास तीन फंक्शन है एफ जी एंड एच जो अपने डोमेन के अंदर डिफाइन है ठीक है एंड लेट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स एफ एक्स लेस देन है जी एक्स से और जी एक्स लेस देन है एच एक्स से ठीक है फॉर ऑल एक्स सभी एक्स के लिए एंड जो एफ एक्स की लिमिट है एक्स टेंस टू ए पर वही एच एक्स की लिमिट है एक्स टेंस टू ए पर तो अगर एफ एक्स की और एच एक्स की लिमिट सेम है देन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स एग्जिस्ट अगर इन दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये कंफर्म है कि जी एक्स की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और जी एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो क्या होगी लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एच ऑफ एक्स की दोनों की लिमिट क्या है सेम है तो जो भी हम लोगों को रियल नंबर मिल रहा होगा वही क्या होगी जी एक्स की लिमिट होगी एक्स टेंस टू ए पर तो इसको हम लोग बोलते हैं क्विज प्रिंसिपल मतलब जहाँ पर इस मतलब जो लिमिट इन दोनों की होगी ना एफ एक्स की और एच एक्स की वही लिमिट जी एक्स की होगी देन इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर सेवन इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल देन लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल मतलब हमने यहाँ पर क्या किया सिंपली मॉड अप्लाई कर दिया है तो दोनों तरफ आप अगर आप एफ एक्स के ऊपर मॉड अप्लाई करते हैं तो फिर आप लिमिट के ऊपर भी मॉड अप्लाई कर दीजिए बट आपको ध्यान रखना है कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है ठीक है अगर किसी फंक्शन की फंक्शन के मॉड की लिमिट मॉड एल निकल रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एफ की लिमिट भी क्या होगी एल होगी तो कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं होगा आप कोई भी रेंडमली एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं ठीक है थ्योरम नंबर एट ये है इफ लिमिट एक्स चेंज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर एफ एक्स की लिमिट जीरो है ये वाली थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी थ्योरम नंबर एट ठीक है तो आप इसको अच्छे से बढ़िया है इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में तो ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैंने एग्जाम्पल भी दिया है इफ लिमिट एक्स चेंज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एक फंक्शन दिया गया उसकी लिमिट एक्स चेंज टू ए पर क्या है जीरो है एंड जी एक्स क्या है एक बाउंडेड फंक्शन है इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सॉरी फर्स्ट लेक्चर में नहीं सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिलीटेड नेबरहुड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए मतलब इसका मतलब हुआ कि वो नेबरहुड हम लोग को ले रहा है मतलब नेबरहुड हो जाएगा ए माइनस ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा माइनस ए मतलब जो ए का नेबरहुड है ना उसमें से हम लोग ए को स्किप कर दे रहे हैं ए को बाहर निकाल दे रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए ठीक है तो यहाँ पर एफ एक्स की जो लिमिट है वो एक्स टेंस टू ए पर जीरो है और जी एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इन टू जी एक्स अगर हम इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को जो लिमिट मिलेगी वो भी क्या मिलेगी जीरो ही मिलेगी ठीक है तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी इस इस थ्योरम की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है वैसे आप निकालोगे तो आपको कहीं एल हॉस्पिटल यूज़ करना होगा कहीं किसी थ्योरम का यूज़ करना होगा हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए वो एग्जांपल तो आप इस थ्योरम का यूज़ करके इजीली निकाल सकते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं आपको ये वाली थ्योरम और अच्छे से के लिए हो जाएगी जैसे यहाँ पर हम लोगों को एग्जाम्पल दिया गया है इवेल्यूट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इन टू साइन वन बाई एक्स तो हम लोगों को इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी होना चाहिए कि हम लोग जो लिमिट यहाँ पर ये जो दी गई ना वो एक्स टेंस टू ए पर जो हम लोग एफ एक्स ऐसा चूज करें कि एक्स टेंस टू ए पर उसकी लिमिट जीरो आ जाए तो यहाँ पर हम लोगों को इस फंक्शन की लिमिट पूछी गई एक्स टेंस टू जीरो पर कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी तो ठीक है हम लोग लास्ट वाली थर्म का यूज़ करते हैं और इसकी लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पर हम फंक्शन को देख के ऐसा कौन सा फंक्शन हम लोग चूज करें यहाँ पर हम लोग को दो फंक्शन दिए गए हैं एक एक्स दिया गया और एक साइन वन बाई एक्स दिया गया तो हम लोग कौन सा फंक्शन चूज करें जिसमें एक्स टेंस टू ए पर
तो साइन वन बाई एक्स तो हम लोग एफ एक्स चूज नहीं कर सकते हैं चलिए हम लोग एक्स को एक बार देख लेते हैं तो जब आप लिमिट एफ एफ एक्स की वैल्यू अगर आप एक्स चूज करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स जब आप इसकी लिमिट निकालोगे तो वो जीरो आ जाएगी तो मतलब हम लोगों को एफ क्या चूज करना है एक्स चूज करना है तो यहाँ पर हम लोगों ने एफ की वैल्यू एक्स चूज की और जी की वैल्यू क्या हम लोगों ने चूज की वन बाई ठीक है तो अभी मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था कि एफ एक्स की लिमिट जीरो मिलनी चाहिए एक्स टाइम्स टू ए पर ए की वैल्यू यहाँ पर ये क्या है जीरो है तो एक्स टाइम्स टू जीरो ऊपर एक्स की लिमिट क्या मिल रही है हम लोगों को जीरो मिल रही है सेकंड कंडीशन ये थी लास्ट थे में कि जो जी एक्स आप लोगों ने लिया है वो बाउंडेड होना चाहिए सम डिलीट मतलब डिलीटेड नेबरहुड में ठीक है तो यहाँ पर डिलीटेड नेबरहुड जीरो का क्या होगा जीरो माइनस डेल्टा जीरो प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल होगा ना जिसमें से हम लोग जीरो को स्किप कर रहे हैं मतलब जीरो पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे तो अगर हम लोग जीरो को छोड़ के अगर हम इसको देखें तो साइन एक्स क्या है एक बाउंडेड फंक्शन है अगर हम यहां पर जीरो पर कंसीडर करेंगे तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा मतलब ठीक है इन्फिनिटी मिलेगा तो हम लोग यहां पर डिलीटेड नेबरहुड चेक करें इस वजह से जीरो को स्किप कर रहे हैं तो जीरो इसके डोमेन में नहीं आएगा ठीक है तो हम लोग जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे तो जो मॉड ऑफ साइन वन बाई एक्स है ये बाउंडेड फंक्शन होता है किससे लेस देन इक्वल टू वन ठीक है मतलब माइनस वन से वन तक के बीच में ही तो साइन फंक्शन रहता है ना जो भी इसकी वैल्यू रहती है ना वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वन बाई एक्स लेंगे तो x के चाहे आप जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए वो वन एंड माइनस वन के बीच में ही रहने वाली है तो बाउंडेड फंक्शन है ना लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू जीरो That is साइन वन बाई एक्स इज बाउंडेड इन सम डिलेटेड नेबरहुड ऑफ जीरो सो टेकिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वन बाई एक्स तो बाई लास्ट थर्म क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इन टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि एक फंक्शन की जो लिमिट हम लोगों को जीरो मिल रही है और जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है बाउंडेड है सम डिलेटेड नेबरहुड ऑफ जीरो ठीक है तो बाई लास्ट थर्म से एफ एक्स इन टू जी एक्स की लिमिट हम लोगों को जीरो हो जाएगी यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था ना कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इन टू जी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए ये हो गया एक्स और जी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी साइन वन बाई एक्स तो ये हो गया साइन वन बाई एक्स और इसकी सिंपली हम लोगों को लिमिट मिल गई जीरो तो फाइनली हम लोगों को जो इस फंक्शन की जो हम लोगों को लिमिट मिली वो क्या मिली जीरो तो इस तरीके से हम लोग जो लास्ट वाली थ्योरम है वो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है वैसे आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हम सीक्वेंटल क्राइटेरिया या फिर कौसी क्राइटेरिया का यूज़ करके हम लोग इसकी लिमिट निकालेंगे तब भी इसकी जीरो मिलेगी तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक एक बार को एक्स नहीं होता तो फिर इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे सीक्वेंटल क्राइटेरिया में कौसी क्राइटेरिया में कि कैसे डज नॉट एग्जिस्ट है वैसे अगर आपको प्रूफ ही करना है कि एक्स अगर हम यहाँ से हटा दें तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की हेल्प से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या तो एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी या फिर अगर कर रही होंगी तो दोनों अनइक्वल होंगी इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है तो आपको इस लेक्चर में जो भी हम लोगों ने ये थ्योरम डिस्कशन की एक से लेके फोर तक इस स्लाइड में है और फाइव से लेके एट तक मतलब एट थ्योरम थी कुल टोटल मिला के तो एट ये सभी थ्योरम आपको अच्छे से समझ आई होंगी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था इनका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल था ना तो आपको सभी स्टेटमेंट अच्छे से समझ भी आए होंगे और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप इनको अप्लाई भी कर सकते हैं इजी तरीके से तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा एग्जांपल आपको समझाने की जरूरत नहीं है वैसे भी लेक्चर सीरीज़ बहुत लॉन्ग होने वाली है मतलब बहुत लेक्चर्स होने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज़ में तो मैं यहाँ पर वैसे भी लिमिट का चैप्टर बहुत इजी होता है बहुत इजी होता है मुझे तो लगता है बहुत इजी है आप मतलब मैं ना पढ़ाऊँ ना फिर भी आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा एग्जांपल और जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो डिस्कशन नहीं की हैं हाँ कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए चैप्टर ठीक है और वो हो सकता है आपको कहीं किसी भी चीज़ में डाउट भी हो होता है मुझे भी होता है औरों को भी होता है ठीक है तो वो चैप्टर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे तो ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन्फाइनेट लिमिट डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें किसी फंक्शन की एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टेंस टू मतलब इन एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट इन्फिनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो इसी टाइप के जो फंक्शन होंगे तो उनके एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे लेकिन एग्जाम्पल को डिस्कशन
तो पहले हम लोग डेफिनेशन देन इसके बाद एग्जाम्पल ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केबल और केबल डेफिनेशन को डिस्कशन करेंगे देन इसके बाद नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेक्चर एग्जाम्पल ठीक है तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आए हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आएँ ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आए तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो ठीक है तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर